I do?有电话吗？有，我打一下室内电话行吗？可以，谢谢，不客气。不好意思，那个什么，我想问一些就你们有没有看见一个穿橘黄色雨衣的一个女孩？没注意啊。啊，谢谢啊。喂，我是小翠
你干的？我吓死我，这咋还下蛋了你？你咋上这儿了呢？这是我们家呀！啊，俺家，俺家，我们家。你搁这住啊？嗯。行，那我到你那看看。哪个门啊？哎，坐，坐哪儿啊？这这这。哎呀，啊，你不都在这儿啊？啊，是。哎呀，干啥呀？啊？你小孩，你调理我呢？你们了？啊？三条腿啊！啊，哎呀，好。这家，这谁的房子？这工地儿不干了，人全跑了，干不起了。我俺们就捡这屋住了。这家好，就不用花钱了，是吧？啊，全免费。哎呀，这小屋，能烧炕啊？嗯。吃饭搁哪吃啊？那有个炉子，那还有个锅。想吃啥就做呗，还有锅呢。啊，你不在那生活饭了？生活饭？是不是人家给你开除了？可不开除了，不是开除了，是我不愿意干了，那挣钱太少。啊，我现在干的是大买卖。你你总请我们吃饭，今天我们也请你吃顿饭。请我吃啥呀？吃那杀鸡蛋呢？我们这还有不少好东西呢，来拿着，大叔你看看，看，这好，这么的吧，还是我请你们吧，去，买点的，这么点酒，真的啊，嗯，哎呀，快走，嗯，去几个就行，留家干活啊。咱们吃一顿好啥呀？这可不是一般的鸡蛋呢，这可是马大叔亲自下的蛋呢。这帮坏蛋的，咋样？还挺丰盛吧？嗯，挺丰盛。来吧，你们也喝两口吧。对，你喝点白的，我们喝点啤的。倒上呢。大叔，你看，我们整两句吧。整两句。多喝点吧，这一百块钱都花了吗？都花了，买的挺多的。这个我说两句啊，这都到了。怎么说呢？就是说这么大个城市，啊，咱们爷几个老能碰上，这就是缘分，啊，咱今天就为了这个缘干一杯，好不好？好，好，来。我说今天咱这酒别白喝，这个你们就别管我叫大叔了。嗯。叫啥呀？管我叫干爸爸。行行，这好我还没没爹呢。快叫干爹。不能这么叫啊，咱得认呐，正式的。那什么，那那咱姐给干爹磕一个吧。行行行，干爹。
Sun. Da drüben, da Kohle, ne? Die haben Bierkur. Na, schau mal. Kann ich mal. Aber. Naja, ich habe jetzt nur noch sechs Leute.这个以后啊你们有事就找我行你别等跑西跑了你既然有爸了就听爸的话好不好行行我就拿你们六个就当儿子了我正好还没儿子妈妈我先捡两句吧快点你捡了咱们以后啊就听干爹的话不去再干那些偷鸡摸狗的事了，听见吗？以后，咱爹指哪儿咱就打哪儿，行不？听见没？来，干杯！好，听咱爹的。反正你们也别乱跑了，是啊。我最近呢，嗯。不去送饭去了，别的活我不干了。现在我认为，我干这个行当比较挣钱。你们呢，跟我一起干，就是要账，要回来一万就有咱们一千，咱想办法要，好不好？听干爹的。好，好孩子。你让我们干啥我就干啥。嗯。在道上。亮，亮，哥，就来接我出去的不？现在还不能接你出去，亮，我都问过医生了，他们说你还得治疗一段时间。哥，我已经不想那东西了，连做梦都不想了。你把我接出去吧，我出去以后保证不再碰那东西了。小亮，你别急，等你把毒彻底戒了，哥肯定来接你回去。啊，哥，我忍不住了，我实在忍不住了，我哥他太遭罪了，我受不了了，哥。亮，求求你了啊！可怜可怜我，哥，可怜可怜我吧啊！亮，小亮，我求你了，亮，你听说，你听话，亮，求你了，哥，你让我出去吧，你起来，小亮，受不了了，哥哥，小亮，你听这话，要不然我会死在这里的，哥。亮，你听哥话，带我出去吧，哥啊！求你了，哥呀，小亮，哥现在不能带你，不能带你出去，亮，那你就滚吧！你不是我哥，你不是我哥，你给我滚！你给我滚！我有点不想见你，你滚！我永远没你这个哥。吴总，嗯，我想向你汇报一下工作情况。哎，今天我实在太累了，改天吧，啊。
喝杯咖啡吧。哦，谢谢。这咖啡越喝越精神。最近是不是太累了，身体不太好？没有，没有。我想一个人休息一下。那你先休息吧，我先出去了。好，好。他把咱门口都堵死的了，咱出不去，进不来了。我不告诉你，多弄几个人把他们整走算了。不行啊，那外边那老百姓越聚越多，就这点事儿呢，你都摆不平，真是废物。不行，把钱那账给人得了。这事儿不用你管。那我是没辙了。不行，你下去看看去呗。那就报警，打幺幺零。走到钢筋去上走啊！走到钢筋去上走，干啥呀？行行，他欠我钱不给，那不行不行，走走走，走走走，走走走，走走走，走走走，走走走，走走走，走亲眼所见，我也不相信。但我能从小翠的眼神里看出，她跟那个人的关系可能到了一定程度。这事儿有点严重了。对呀、啊。那小子干啥呢？我也不知道。这种事我也不能直接问小翠，更不能问那个人呢。是。你别跟他直接发生摩擦。闲着你没分量，倒是我摆平他。你别，千万别打架。是，架先不着急打，调查完了再说。不过呢，该出手时就出手，风风火火，收拾他。你要处理好啊。如果我能帮你找到这份工作，你能不能离开？其实我也不愿意在那上班，但是我不能走。为什么？我要是走了，我老舅和我爸就都没有工作了。那也挺难为你的。其实你也不用替我担心，我现在给吴总当秘书，天天在经理办公室，也接触不到客人，挺安全。但……就是吴总，吴总他喜欢你是不是？是，哎呀，我愁死我了。阿春儿，你会为了钱而去喜欢一个人吗？不会。我可没有吴总那么有钱。哎呀，你放心吧，我真不会为了钱喜欢一个人。我说的是实话，我知道。哎，小云上班去了，你上去坐会儿吧。我不去了，我该回去了。那你慢点开啊。行。放心了。老舅，你咋来了呢？进。
好。大帅，哪来这些孩子啊？啊，这不跟你说过吗？过去经常跟我在一起，跟我要账去。哦，跟爹这得叫干妈吧？啊。咱们给干妈磕个头呗，来哥，来，好，行了行了，起来吧，哎，大帅让他们起来，哎，起来吧，起来起来，暂时啊还叫不了干妈啊，先叫姨，姨啊，这咋回事啊？我跟你说过吗？这都是我认识的一帮小伙伴吗？我都收他们做干耳朵了。那我再蒸个饭去。嗯，好，玩吧你们。炖个菜也行了哈。啊，大姐，你在这干啥去啊？啊，这不练功的吗？哎，别别别，咋了？大姐，挺长时间没听到你朗朗湖了。你咋了？那整一段呗。整一段啊？嗯。那行，我给你整一段。哎呀。哎呀。干啥呢？好玩呢。来一段啊！听一段啥？听一段。这是啥曲子呢？我听没个听，这是。哎呀，我给你拉一个吧，娘怀儿十个月，好不好？先鼓掌啊！好。关大肚呢？没有。越整的用不着的啊！赶紧说，送你那人谁？我不都跟你说了吗？你不认识？就不因为不不认识我，我才问你他是谁呢吗？是不是跟你搞对象呢？哎呀，老舅！我跟你说，翠儿，老舅啥都知道，没跟你爸说，替你瞒着呢。你要是不跟老舅说实话的话。我可帮不了你了，听见没？来，让让。嗯。把菜移一下。哎呀，炖豆腐呀。够不够吃啊？够了。我说你来吧。不了，先让孩子们吃了再说。姨，你跟我一起吃吧，一会儿没了。没事儿，锅里还有呢，你们放开肚子吃啊。哎呀，那辛苦了，玉芬啊！辛苦啥呀？你们在外头跑了一天才辛苦呢。跑了一天也白跑啊，一分没要来。没要来就没要来呗，那活就不是你干的。现在欠债的比要债的还有理呢。不是，关键是不让要，有文件。我们搁那学文件了呀，别洗洗。那就别干了呗。关键我和我能干点啥呀？你来吃吧。行，我把那边收拾收拾。嗯，来老二了。嗯。他说：“老舅，求求你了，啊，别跟那刚子来往了，好不好？”说话呀，你你这孩子咋这么肉呢？你说你，说说这话行不行？老舅，这事你就别管了。怎么就不管？什么玩意儿不管呢？啊！我跟人家吴总答答应的好好的，你自己就搞搞个对象，我怎么跟人家交代呀、啊？咱还讲究点信誉不讲究啊？是你答应的，吴总，我又没答应。我答应不也是为为你好吗？
，你跟吴总，你们结婚生生小孩，过幸福生活。我能跟吴总结婚生生小孩，过过幸福生活吗？啊？村老舅吧，素质不高，一说话不就吼吼的。我这回和颜悦色跟你探探讨一下，你就别跟他来往了，好不好？说话呀，这这孩子，你你你你说说话行不行你啊？啊？老舅，这事我不能答应。你你真行，你大了，你成成熟了，越来越越有主意了。你你比老舅还有还有主意呢。刚哥，老爸最近又开始做他生意了。一家迪厅有人吃摇头丸，据说那货吧就是从他那儿弄来的。老爸一直没有露面吗？没有。他知道我现在在找他，轻易他不会出来的。不行，得想个办法。有什么办法呀？哎，刚哥，我有事想跟你说。干啥玩意儿啊？这么大的，我弄点行吗？行行，没事你说吧，什么事？今天下午有人来打听你。打听我？对。谁呀？我也不认识，二十多岁，穿的还可以。这人不太熟，因为以前好像没来过。他问些什么字儿？他问我认不认识你。我可说你没在这儿，兄弟，这嘴可严，该说的说，不该说的我一句话都没说。尤其是刚刚你的事，我就更不能说了。他什么时候来的？下午三点钟左右吧，要了一杯咖啡，跟我聊了半天。本来我以为他是来泡妞呢，后来人根本没往那方面扯。你这样，啊，以后要是再有人呢，打听我。你就直接告诉他说我在你这里给你看场，刚哥，刚哥，我这么说会不会对你不利呀、啊？没事，你就按照我说的去做就行。那好吧。整回来一帮孩子呢，这要账要的，这埋的往哪儿卖呀？不是卖的，那是他认的干儿子，帮他要账的。这长得用不着的是，整这干啥玩意儿？横横七竖八，我怎么睡觉啊？这是。那我帮你叫他去。你别别，你别别叫他，他也挺累的，要账。我不行，我就坐那儿，我对付去。那哪行呢？啊，我叫你去。别别叫了，就对付对付一宿得了。是啊，嗯，德彪回来了。啥？德彪回来了。哪呢？在外面呢。别叫了。哎呀妈！德彪，德彪，德彪，嗯，你姐夫叫你进去。哎呦，睡着了，太困了，躺下就着了，睡吧啊！这对付就得了，行，扯了。哎
心里不回来了吗？来，我把它放，放，干啥呀？把它串串。你回来你就睡觉得了，你在那边慌张啥呀？我上哪儿睡觉呀？这这挤吧挤吧就得了呗。往哪儿挤吧？你看这这这这一趟一溜，往哪儿挤啊？咋的？那你说咋整啊？我操！干啥呢？这都。小点声吧，这都一天呢，刚吃顿饱饭，跟我去要账去了。明天都去了，这都是一些无家可归的，没爸没妈的。好，你想给你租的是？你善良点行，别那么心狠。这小孩多可怜呢。明天还还去要账？要啥呀？根本就要不来。那要那么便宜的话，早就有人要了，那都死账。搁那学一下五文剑，你干点啥行了？你说这么翘的活你说是翘活吗？人家不让要，你是翘什么活儿？翘活儿！哎呀，要说你呀、啊，姐夫，你就是缺心眼儿啊！你要稍微心眼活泛一点，让小翠儿跟吴总一一起混，你还折腾啥呀？要啥有啥呀？你就别寻思那个事儿了。你想，吴总多大岁数了？一结婚呢？小翠儿多大呀？结什么婚呢？他就蹭个金坨给我们，我们也不图惜。装个啥呀？金金坨愣愣装，视金钱如粪土，那一样吧。你就想借这个光，我还没看出来呀。我借啥光啊？我我能借什么光？我啊，要借光是你们借光。你老想给人总经理当舅舅，那可能别寻那事儿得了。我跟你说，姐夫啊，就我这句话放着。小翠不跟吴总结婚，你们得后悔一辈子。后啥悔呀、啊？咋的？我们不认识这，不认识他，我们都不结婚了，是不？不，你说、啊、小翠嫁吴总，不比嫁那小流氓强多了？怎么小流氓？人德才这人多好，怎么个小流氓呢？什么玩意儿？我不是说德才。谁呀？你不知道呢？怎么回事啊？不跟你说了，嗯，真不知道是吧？啥玩意真不知道，真就不知道啊！小翠瞒着咱俩，搞个对象，对象，不是啥好人，真假的？我咋不知道呢？四二八要不？等会儿等。哎，小翠。你可得想好，你要是离开维多利亚，你老舅他们咋办？哎呀，要不是因为这个，我早就走了。刚子对你就有那么大吸引力，来我。<笑>你说你也不咋了解他，他白天干啥你都不知道，干啥呢？你相信他呀？知道那么多干啥呀？我就知道他真心对我好，跟他在一起挺安全的，就够了呗。你别那啥行不？我劝你现在还是别早下决定，不管是吴总还是刚子，你得过一段时间看吧，否则将来你后悔都来不及。哎呀，你放心吧，我不会后悔的。来，反我这都是为你好。你自己好好想想吧。哎呀，知道了，阿七。哎，云安。嗯。那帮孩子呢？你姐夫带他们走了。啥时候走的？一大早就走了。哦，你说我姐夫这人多没正事儿，是不是？啊、哎，自己饭都吃不上了，还弄一帮孩子，连吃带住的。我姐因为啥早这么早啊？就是操心操的，在农村讲话，这不就缺心眼儿，这不就彪吗？这不就，哎，德彪，要这样的活儿，你姐夫实在干不了，你再想想办法，帮他另找一个活儿。算了，咱先先不理他那个了，让他冷静冷静再再说吧。哎
，饭在锅里呢，我上班去了。你干嘛？嗯，我，咱俩咱俩一起走啊！这时候来不及了，我先去了。等你呢。等我？咋了？想我了？我想你了。我想看看你，你不长能耐了吗？啊？我咋的了？厉害，还咋的了？我看你这趟城进的这家别的没学来，学一身毛病。你同学说你干啥了？啥呀？啥啥呀？哎呀，爸。你别没头没脑的！我什么没头没脑的？你跟我说实话，你你究竟你咋的？你你你你怎么回事？你说说。我又做错啥了？你是不是处对象了？处没处？谁跟你说的？你不用谁跟我说的，你说你处没处没处对象？你处了。你真大事还不跟我说呢？我我没想瞒你啊。没想瞒我咋不知道呢？他哪的？他叫刚子。我告诉你，你不用刚子盆子的。我告诉你啊，他是干啥的？啊？嗯。怎么回事，大刘？吴总，那小子底细我查清了啊，他叫刚子。男，二十六七到三十岁左右的样子，原来在外地做生意，现在好像开一家酒吧也也也不成的。完了，查清那些都没用，最关键是小翠儿。小小翠儿，你直说吧，小翠儿到底什么态度？小小翠儿毕竟是孩子，那种老江湖。那一蒙小翠儿，肯定。那你说咋办呢？这么的，吴总，我亲自出出马，会一会那小子，行不行？你千万得注意啊！你别到时候一来劲儿又跟人家这这这样。你看你看，我会控制我自己的。我听你这么说，这人还行哈。哎呀，爸，你见着他就知道了。我这是从小到大头一次这么喜欢一个人。哼，还有你和我老舅。你一对你不行啊？那我说的是男的嘛。你是厉害的，我看你。你不管怎么说，处对象是个大事，你得跟爸打个招呼，我们得替你把把关。我怕你出事，这城里多复杂呀。嗯，爸，我知道错了。他不是说错了，你说你这这这家伙这一天，我连影都见不着你，能不能把他领来让我看看？啊，我怕他不来。啥玩意儿？他他高干呢？他不来呀？那个处对象你都领家都领不来，你还处啥对象啊？哎，行，那我试试吧。你试啥？他不来，我亲自上他那去。哎呀，行，你别说，我知道吗？完蛋玩意你处对象你得主动。你还还找还找不来，那他心安心跟你处了吗？哎呀，行，我试试就得了呗。那走吧，我也回去。对象事你不是一般事儿，你净你稀糊涂。